啊、哦，北京有一个葵花饭店，里边有个岳师傅，那是我的父亲。葵花饭店，岳师傅，我记得有四个姓岳的。葵花饭店里边那个满脸麻子那那个岳师傅，那是我父亲。有仨满脸麻子。葵花饭店满脸麻子戴个眼镜，那是我父亲。哦，满脸麻子戴眼镜有俩。葵花饭店满脸麻子是个瘸子，一条腿，那是我的父亲。你非得给我多找一爸爸，是不是？这一条腿还瘸子，太难了。<笑>也是没想到有一天能在相声舞台上看到逗哏帮着捧哏砸瓜自家父亲的，要不说孙悦捧哏厉害呢。无论月月说出什么特征来，孙悦都能反驳过去。说到最后，月月都能被自己的包袱逗笑场，但月月肯定想不到，孙悦不仅能拆穿自己找父亲的包袱，就连月月台上张嘴就来的吹牛包袱都逃不过孙悦的嘴巴。我北京人呐，我打小生活在北京的南城。那会儿啊，您等会儿，您等，您等，我还我真没瞧着南城哪儿啊？啊？那个那个郑郑州胡同吗？北京有北京有个郑州胡同，你忘了？我怎么不知道？郑州胡同挨着哪儿啊？你你别堵我嘴，闭嘴！快过黄河了都快快！你怎么改朱克松了？你怎么？万幸吧你！这老朱到现在他爸爸还没出来呢。岳云鹏也是真的胆大，敢在地道的老北京面前吹牛。孙悦要是不拆穿他，确实有点对不起“老北京”这三个字。不过岳云鹏也是真的不长记性，刚在自家搭档面前被怼，没多久岳岳就带着郑州方言被师傅谦大爷气到下台。给您端过来一碗汤，哎，对，一碗汤，大冷天我来碗汤，啊、一碗汤，你把馄饨都吃了。<笑>这些年是没有，俩人加起来八九十了，在那欺负一个小孩，回来了，是吗？啊，跟一碗馄饨过不去了。行了，行了，行了，行了，我没吃过馄饨吗？那是，那是，那是。那是不听我们有口音吗？怎么了？哎也确实是不能怪月月，毕竟“馄饨”这个词语，我说了二十八年都是馄饨。不过话又说回来了，老两口是真的爱逗徒弟们玩，你一言我一语的，愣是把月月说到怀疑人生，那也就不能怪月月拿沙皮狗调侃自家谦大爷了。今天明天上了新闻，有标题：郭德纲、于谦撕破沙皮脸。你等会儿，丢人不丢？等会儿，撕破什么脸？撕破什么脸？沙皮脸。这个。说话就像是你师傅，他私的我，对吗？谦<笑>大爷都被拿来甩包袱了，那师傅郭德纲自然也是逃不掉被砸挂的命运，拿起来就擦。哎，把这个纸条啊带上来了，带上啊，擦到这个后脑勺上，自己不知道啊。但于老师作为捧哏，他这个位置看得见啊，嗯、有默契，两个人有默契啊，说说相声，德纲啊。自从岳云鹏大胆摸师傅脑袋后，只要是演八马褂，那郭老师就免不了被自家徒弟霍霍。我不是不给他师傅啊，这马褂我穿。等会儿你都退出了，不要叫师傅，喊同志<咳>、啊。不是，德刚，不是我不给。刚、哎、子，滚！大汉，我要当师娘。<笑>你要当师娘，你师傅可长寿了，我跟您说。<笑>我我先问问您啊，中国相声史上有这个先例吗？没有，这个历史都在改写吧？你拉倒吧，你大爷跟你大妈都不同意。我，有他们什么事啊？这事儿，哎，有你您有好处，有我什么好处？对您有好处，他有什么好处？我要当了师娘，我把您媳妇看得死死的。从孟鹤堂到双云饼，一个喊德纲，一个要架自家师傅，郭老师算是被自己徒弟们玩坏了。不仅是自家徒弟爱在台上调侃自己，作为德云总校系的高峰，也在台上没少调侃郭德纲。郭德纲是太监，这话是你说的吧？他有俩儿子，大儿子郭麒麟，小儿子怀抱叫郭汾阳，他是太监，这俩儿子打哪来的？对吗？你这一句话，我那点事儿差点露馅儿。你这这。我瞒了二十多年，你先等等会吧。我看见郭麒麟，我掉眼泪。要不说高峰是总教习呢，调侃郭德纲还能借德云副总的嘴，这实力确实是牛得很。你喜欢这样的德云说吗？评论区里告诉我吧。今天又是期待九良来看我视频的一天，喜欢的话点个关注呗。